നമസ്കാരം നമ്മൾ ഈ പുരോഗമനവാദമൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ സാംസ്കാരിക നായകരും അതുപോലെ എല്ലാത്തിനെയും ഒരുപോലെ കാണുന്ന കുറെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിക്കാരും കുറെ കുറെ ഇടതുപക്ഷക്കാരുമൊക്കെയുണ്ട് അവർക്കൊന്നും ചില കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് പുരോഗമനം ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് അല്ല സംശയമല്ല അവർക്കൊന്നും പുരോഗമനമേ ഇല്ല അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് പുരോഗമനവുമില്ല ഒന്നുമില്ല പാവപ്പെട്ട ഒരു പിന്നാക്കക്കാരനായ വ്യക്തി ശ്രീജിത്ത് രവീന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം അറസ്റ്റിലായി ഇപ്പോൾ രാജ്യദ്രോഹ പരാമർശം നടത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അറസ്റ്റിലായത് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പരാമർശം എല്ലാവരും കേട്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ തന്നെ കേരള പോലീസിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ പേജിലൂടെ വരെ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ട്രോളുകൾ ഒക്കെ ഇട്ടു ചില ട്രോളുകളും വീഡിയോകളും ഒക്കെ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും പോലീസ് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശമുണ്ടായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടരുത് എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അത് കേൾക്കാതെ കേരളത്തിലെ പോലീസുകാർ കേരള പോലീസ് അത് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നു ഈ വ്യക്തിയെ ശ്രീജിത്ത് രവീന്ദ്രനെ കറുത്തവനെന്നും മോശക്കാരനെന്നും ജാതീയമായും വംശീയമായും ഒക്കെ അധിക്ഷേപിച്ച് മുന്നേറുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് കുറെ ഇടതുപക്ഷക്കാരും കുറെ ജിഹാദികളും കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലടക്കം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അടക്കം അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിറത്തെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാതി വ്യവസ്ഥയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ചിന്തകളെയും ഒക്കെ തന്നെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട യുവാവിനെ എത്രത്തോളം തേജോവധം ചെയ്യാമോ അത്രത്തോളം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തേജോവധം ചെയ്യുന്ന കുറെ കാപ്പട്ട പുരോഗമന പുരോഗമനവാദികളുടെ നാടാണ് കേരളം എന്ന് അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്ന തെളിവുകളാണ് അതിൻ്റെ രേഖകൾ സഹിതമുള്ള തെളിവുകളാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അത് ഒരു സാമൂഹ്യ വിഷയം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥയുണ്ടെന്നും വർണ്ണവറയുണ്ടെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഘോരഘോരം വാദിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് ഈ ശ്രീജിത്ത് രവീന്ദ്രനെ കറുത്തവനെന്നും ജാതിയിൽ താഴ്ന്നവനെന്നും ഒക്കെ വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാതി എന്താണെന്ന് പോലും തിരക്കാതെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വളരെ മോശമായി വ്യക്തിഹത്യ നടത്തി ആ മനുഷ്യനെ ജയിലിൽ റിമാൻഡിൽ കിടക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മാനസികമായി തളർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കളെ അടക്കം പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവരെ അടക്കം മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടും ഒക്കെ നിരവധി അനവധി പോസ്റ്റുകളാണ് ഈ ജിഹാദികളും ഇടതുപക്ഷ കപടവാദികളും ഒക്കെ തന്നെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് എന്ത് നീതിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് നീതിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു പേർക്ക് രണ്ട് നീതിയാണോ എല്ലാവർക്കും ഒരേ നീതിയല്ലേ ഒരേ ഭരണഘടനയല്ലേ ഒരേ നിയമ സംവിധാനമല്ലേ ഈ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാവേണ്ടത് ഇവിടെ മതേതരൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഫസൽ ഗഫൂറും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കൊല്ലണമെന്ന് കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് പറയിച്ച അമ്മയുമൊക്കെ കൈവി കൈയും വീശി നടക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്ന് സുഖിക്കുമ്പോൾ ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നു മാത്രമല്ല പുറമെ നിന്ന് അയാളെ വംശീയമായും അയാളെ ജാതീയമായും അധിക്ഷേപിക്കുന്നു നാണം കെടുത്തുന്നു അപമാനിക്കുന്നു ഇത് പുരോഗമനക്കാരുടെ കേരളം ഇത് മതേതരവാദികളുടെ കേരളം നാണമില്ലല്ലോ ഇതിനൊക്കെ കുടപടിക്കാൻ ഒരു സർക്കാരും കേരള പോലീസ് കേരള പോലീസ് നീതി നടപ്പാക്കേണ്ട ഒരു നിയമപാലന സംവിധാനമല്ലേ കേരള പോലീസ് അറസ്റ്റിലായ ഒരാളെ ജാതീയമായും വംശീയമായും അയാളുടെ രൂപത്തെയും അയാളുടെ നിറത്തെയും ഒക്കെ അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പ്രചരണം നടത്താൻ പോലീസുകാർ ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരത്തിൽ പ്രചരണം നടത്തുന്നത് എത്ര വേദനാജനകമാണെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ വടക്കേന്ത്യയിലേക്ക് മാത്രം കണ്ണും നട്ടിരിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക നായകർ സാംസ്കാരിക നക്കികൾ എവിടെ പോയി അവർക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ പുരോഗമനവാദികൾക്ക് ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഷ്ടം തന്നെ ഒരു പാവ പാവപ്പെട്ട പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാരനെ അത് അയാൾ അറസ്റ്റിലായത് അല്ലെങ്കിൽ ആ നിയമ രീതികളൊക്കെ അതിൻ്റെ വഴിക്ക് നടന്നോട്ടെ പക്ഷേ ആ മനുഷ്യനെ വ്യക്തിഹത്യ നടത്താനും ആ മനുഷ്യനെ ഇല്ലാതാക്കാനും ആ മനുഷ്യൻ ഇനി പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ആൾക്കാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ മടി കാണിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആ മനുഷ്യനെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അവഹേളിച്ച് അപമാനിച്ച് മുന്നേറുകയാണ് ഈ കള്ളക്കൂട്ടങ്ങൾ ഈ തെമ്മാടിക്കൂട്ടങ്ങൾ ഈ തെണ്ടിക്കൂട്ടങ്ങൾ അത്രയേ പറയാനുള്ളൂ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്